বপুল খুবই সুন্দর হয়েছে কিন্তু শর্টটা আমি আরেকবার নেব আমার কেন জানি খুব ভয় ভয় লাগছে কিসের ভয় জানি না কিসের ভয় আমি কি আপনার হাতটা একটু ধরে বসে থাকতে পারবো তোমার স্যার কোথায় স্যার ওই রুমে বসে স্ক্রিপ্ট পড়তেছে আর ওই মেয়েটা তোমার কিন্তু আসলে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তোমার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে ঘুম থেকে টেনে উঠিয়ে জেরা করা আমি ওই মহিলার সাথে যেচে গিয়ে কথা বললাম এলেবেলে ধরনের কথা এই শুটিং এ কি হচ্ছে না হচ্ছে এইসব খুব ভালো ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের বইয়ের সঙ্গে খাতি রাখা ভালো হ্যাঁ খাতি রাখার জন্য কথা বলেছি নাকি বাজিয়ে দেখলাম কি বুঝলাম জানিস না এই মহিলা খুবই পাকা অভিনেত্রী সবার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে যে আসছে তার সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলছে বুড়ি বয়সে খুকি সাজার চেষ্টা যতই অভিনব করুক না কেন লাভ নেই তো তোমার কাছে তো ঠিকই ধরা পড়ে গেল এরকম বাঁকা বাঁকা করে কথা বলছিস কেন কারণ আমি তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে বলছি যাও এখান থেকে আমাকে একা থাকতে দাও তুমি শুনছো না এই জন্য আমার সোজা কথা বাঁকা হয়ে বেরোচ্ছে তোমার পাট একটু তুলে ধরো না আমার সামনে কেন তোমার পা ধরবো কেন পা ধরবি কেন তোমার পা ধরে বলবো আমাকে মাফ করো আজকে রাতের জন্য যাও এখান থেকে আমাকে ডিস্টার্ব করো না কি আশ্চর্য ভাত খাবি না না আচ্ছা ঠিক আছে তুই ঘরে চল আমি নিজের হাতে খাইয়ে দিচ্ছি তোমাকে খাইয়ে দেওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই আমার ভালো লাগছে না যাও শরীর খারাপ লাগছে হ্যাঁ ঠিক আছে এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসি একটা কলা খা আরে আমি কি কাল সাপ নাকি যে তুমি আমাকে দুধ দিয়ে কলা দিয়ে পুষবে যাও এখান থেকে ঠিক আছে আর শোনো আজ রাতে তুমি আমার খাটে শোবে না আমি একা শোব তোমার সাথে ঘুমোতে ইচ্ছা করছে না কেন আমার সাথে ঘুমালে কি সমস্যা তুমি ঘুমের মধ্যে অনেক বেশি নড়াচড়া করো বিড়বির করে কথা বলো আমার ডিস্টার্ব হয় আমি মার খুব দুর্বল একটা জায়গায় আঘাত করেছি মা আমাকে ছাড়া ঘুমোতে পারে না আঘাত সামলাতে তার সময় লাগবে আজ আলাদা বিছানায় ঘুমোবে এবং আমি কনফার্ম বাকি রাতটা আমাকে আর বিরক্ত করবে না ছোটবেলায় মার ঘর আর আমার ঘর ছিল পাশাপাশি ওই ঘরে একটু চড়া গলায় কোনো কথা হলে আমি শুনতে পেতাম বাবা কখনোই চড়া গলায় কোনো কথা বলতো না তবে অল্পতেই মার গলা চড়ে যেত মা কি বলছে সেখান থেকেই বাবার জবাব কি হচ্ছে বোঝা যেত কি বললে কাঁদা মাটির গন্ধ হ্যাঁ গন্ধ তুমি পাচ্ছ কিভাবে আমি কি জমিতে চাষবাস করে এসেছি কোথায় যাচ্ছ বকুলের ঘরে বকুল কোনো গন্ধ পাচ্ছিস কিসের গন্ধ মা দেখতে শুনে দেখতো কোন গন্ধ পাস কি না সবার গায়ে তো একটা গন্ধ থাকে সে গন্ধের কথা হচ্ছে না আলাদা কিছু হ্যাঁ পাচ্ছি কিরকম বেশ ডিফারেন্ট একটা গন্ধ ওফ ডিফারেন্ট কি কিসের গন্ধ বল আমি তো এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না কেমন জানো কিন্তু খারাপ না আমার তো ভালোই লাগছে গন্ধ পাচ্ছিস পাচ্ছি তো সত্যি পাচ্ছিস মা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে তাই গন্ধের কথা শুনলে মা কষ্ট পায় 
সেদিন মা খুব যত্ন করে গোসল করল তারপর তারপর বের হয়ে এলো আমি কি মার চেয়ে বাবাকে বেশি পছন্দ করি এই প্রশ্নটা নিয়ে আমি প্রায় ভাবি এবং এক সময় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে বাবার প্রতি ইগনোরেন্স ছাড়া এখন আমার মনে আর কিছুই নেই এটাও খুব আশ্চর্য ব্যাপার একটা বড় ধরনের ভুলের জন্য মানুষের সারা জীবনের সঞ্চিত শুদ্ধ কাজগুলিও অ্যাপসলিউটলি জিরো হয়ে যায় তাহলে আমার এখন কি হবে আজকে বৃষ্টিতে ভিজে আমি ডেসপারেটলি যে কাজটা করেছি সেই কাজটা করা কি আমার ঠিক হয়েছে একদম না একদম না একদম না আজ আমি আর নিজের কথা ভাববো না নিজের কথা ভাবতে একটু ইচ্ছা করছে না বরং বাবার কথা ভাব আমার বাবা সৈয়দ আনোয়ারের অনেক গুণ ছিল এখনো নিশ্চয় আছে বাবা শান্ত ভদ্র বিনয়ী হাসি খুশি মানুষ চোখে পড়ার মতো বিশেষ কোনো গুণ নেই যাদের বিশেষ কোনো গুণ থাকে না তাদের বিশেষ কোনো দোষও থাকে না বাবা গল্প বলতে পারত না তবে গল্প শুনতে পছন্দ করত আমি আমার স্কুলের সব গল্প বাবাকে বলতাম অতি সাধারণ গল্প শুনেও সে মুগ্ধ ও বিস্মিত হতো তার মুগ্ধতা ও বিস্ময়বোধে কোনো খাদ ছিল না অবাক হয়ে বাবা আমার গল্প শুনছে এই দৃশ্য এখন আমার চোখে লেগে আছে বকাঝকা আর বলেছে যে দিলরুবাকে আর এই স্কুলে রাখবে না আমার মনে হয় এই স্কুলেই রাখবে আমার না তাই মনে হয় যা তোর মাকে বল খাবার দিতে হ্যাঁ অথচ একই গল্প আমি মাকে বললাম কিন্তু পুরোপুরি উল্টো রিয়াকশন সারাদিন ক্লাসে বসে বসে ঘুমাবে তারপর মাস শেষে বেতন নিয়ে বাড়ি দিলরুবা প্রসঙ্গে মার কোনো কথা জিজ্ঞেস করেনি কিন্তু বাবা বাবা ঠিকই পরের দিন জিজ্ঞেস করেছিল বাবা চা কিরে দিলরুবা কি ক্লাসে গিয়েছিল না বাবা তাহলে তো সমস্যা সত্যি সত্যি কি স্কুল থেকে নিয়ে গেল মনে হয় বাবা দু একটা দিন দেখা যাক দিলরুবা তিন দিন পরে হলো মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে এই খবর বাবাকে দিতেই বাবাকে দেখে মনে হলো যে বাবার বুক থেকে বড় একটা পাথর নেমে গেছে 
আমাকে স্কুল থেকে আনা নেওয়ার কাজ মাই সব সময় করত হঠাৎ হঠাৎ বাবা এসে উপস্থিত হতো সেদিন আমার আনন্দের কোনো সীমা থাকত না বাবার সঙ্গে স্কুল থেকে ফেরা আমার জীবনের আনন্দময় ঘটনাগুলোর একটা রিক্সা করে ফিরছি হঠাৎ দেখা গেল এক জায়গায় কিছু লোক জটলা পাখি আছে আমি বললাম এখানে কি হচ্ছে বাবা বাবা সঙ্গে সঙ্গে রিক্সা থামিয়ে আমাকে নিয়ে যাবে জটলার কাছে তারপর আমাকে দু হাতে উঁচু করে তুলে ধরবে যাতে কি হচ্ছে আমি তা দেখতে পাই এই হলো আমার বাবা তবে বাবার সবচেয়ে মজা লাগত আইসক্রিম খাওয়ার ব্যাপারটা ঠান্ডার প্রবলেম আছে আইসক্রিম খেলে তো টনসিল বেড়ে যায় মানে তোর মা না হয় নাই জানলো আমি খাবো তুই আমার থেকে দুটো না বাবা এটা ঠিক না বেশ তাহলে আমি একাই খাই চলো দেখ আইসক্রিমটা এমন বৃষ্টি কেন জি জি টাকাটাই মনে হয় জলে গেল ফেলে দি না না বাবা ফেলে দেবে কেন টাকা দিয়ে কিনেছো না আমাকে খাওয়ানোর জন্য চালাই বাবা আমার কাছে তো খেতে মজাই লাগছে তাহলে বড় তুই খেয়ে ফেল নষ্ট করে কি লাভ মাকে না বললেই হলো ঠিক আছে আমার মনে হয় ইদানিং চোখ দিয়ে পানি পড়ার রোগ হয়েছে যখন তখন কেঁদে ফেলি কিছুক্ষণ একা একা বসে থাকলে চোখ দিয়ে পানি পড়ে যায় আচ্ছা আবার কি এখন বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে গায়ে একটা ঠান্ডা বাতাস লাগছে আমার জীবনের বড় বড় সব ঘটনার সঙ্গে বৃষ্টির সম্পর্ক আছে যেদিন আমি মারা যাব সেদিনও কি খুব ঝড় বৃষ্টি হবে আমার ডেড বডি নিয়ে মা পড়বেন বিরাট সমস্যায় লোকজনকে কিভাবে খবর দেবেন কে আসবে কোন খবরখানায় আমার কবর হবে তবে মা সব ম্যানেজ করে ফেলবে দেখা যাবে ঝড় বৃষ্টির কারণে কিছুই আটকাচ্ছে না
আমার খুব মনে আছে একদিন স্কুল থেকে বের হয়ে দেখি আকাশে মেঘ করেছে বৃষ্টি হবে চিন্তা করে অনেক খুশি হয়েছিলাম বৃষ্টিতে রাস্তায় পানি জমবে আমরা বৃষ্টিতে ভিজব কিন্তু হঠাৎ মনে পড়লো মা আমাকে নিতে আসবে এটা চিন্তা করে মনটা খারাপ হয়ে গেল মা যদি সে দেখে যে আমি বৃষ্টিতে ভিজেছি আমার গা ভিজা সবার সামনে চর থাপড় শুরু করে দিবে হঠাৎ তাকে দেখে যে বাবা আমাকে নিতে এসেছে তখন আমার আনন্দের আর সীমাই ছিল না এমন কিছু কি হয়েছে মা সিএনজি অ্যাক্সিডেন্ট করে এখন হাসপাতালে অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে বাবা আমাকে এই খবরটা দিতে পারছে না বলে কফি খাওয়াতে নিয়ে এসেছে 